挺舒服啊，严总。你要真是一个人过不下去，赶紧找个姑娘，别三三两就是在我们家赖着不走啊。怎么的，不欢迎我？你没看到你儿子画的全家福啊？就你那张脸是随便勾描一下，我估计啊，孩子连你长什么样都给忘了。你最近查的是项目人吧？哎，我就知道啊，这个女人真不一般。这半年，她想方设法的给我拉关系，也是不安好心。小美人对你有兴趣？我估计啊，是对我的背景和人脉关系有兴趣。她一直想要拉拢我合作。但你也知道，我这个人啊，嫌麻烦，能躲则躲。说吧，这个案子查的怎么样了？查出什么了？已经有线索表明，肖美人的水产公司涉嫌贩毒，而且规模很大，但是我们查了很久都没有突破。仅此而已。啊、嗯。看你这遮遮掩掩的样子，我就知道这个案子肯定不一般。说，最新缴获的那批毒品成分与浓度，和五年前的案子一模一样。你好日子过够了，跟毒贩接触有多危险，你又不是不知道。二则是因为这个案子而牺牲的，到现在这个案子还没破，你觉得我会甘心吗？我不管你甘不甘心，我不可能让你去冒险。肖美人他们做事非常谨慎，你不是也一直没有办法从他们内部获得情报吗？这么下去，他们的毒品会源源不断的流入市场，到时候会有多少人因此被害？你想过吗？严姐，二子已经没了，我不能让二子他不能白死。我不管付出多大代价，这一回我必须要上。相信我，只要咱哥俩联手，一定事半功倍你想说什么？如果我没猜错的话，一定是严谨主动找你要求做这个卧底的。啊，程警官，你有没有想过，严谨早就不是缉毒警了？他早不问晚不问，为什么偏偏在这个时候问你办什么案子？而且你办的这个案子又跟六年前幺零二零大案有关呢？我就知道，严谨没跟你说实话。不过没关系，我可以告诉你究竟是为什么。其实，在严谨主动找你当这个卧底之前，我曾经给他打过一个电话。是严老板吗？说，哪位？我是谁不重要，重要的是我知道，张国强是替你冤死的。严老板，当年顶着杀人凶手的罪名过日子，挺难受吧？
你的家人和律师为了救你，也是煞费苦心了。到底是谁？我知道，小美人对你很感兴趣。如果你愿意配合警方，除掉他和刘伟的贩毒集团，我会让你知道我是谁的。也会帮你永久隐瞒这个秘密。在刘伟赶尽杀绝之后，我沉寂了半年。后来我到了水产公司当门卫，我的目的就是寻机复仇。可是我观察了好长时间，我才发现，凭我一个人的力量。是根本没法捣毁他们这个整个集团的。哎，可能是老天爷可怜我呀，啊，竟然让我在无意中发现了小美人跟严谨私下有接触，哎，所以我就决定用威胁的手段让严谨跟他合作，只有这样。才能让警方对他们人赃俱获，才能报了我的大仇。作为一个社会的成功人士，他怎么可能让六年前的案子再重新浮出水面？杀人犯这三个字可是要掉脑袋的。张警官，你后来，你后来跟严谨一直都有联系？没有联系。哦，呃，但是我们见过一次面，也就是在警方捣毁小美人贩毒集团之前，去年的十二月初，我约他在郊外的莫少花建筑工厂区见面。严总，你好啊！放心，就我一个人。是你？没想到吧，严总？咱们之前也是抬头不见低头见，啊？<笑>我的事儿，你是怎么知道的？当年，我是海叔手下的一个工人。当你和孙佳玉、和邓坤持枪对峙的时候，我就躲在旁边的沟壑里，不小心目睹了全过程。严<笑>总恐怕没想到吧？啊！<笑>我已经在配合警方调查小美人贩毒集团了。啊，你答应我的事儿，你要说到做到。哎呀，你放心，你只要按照我们说的去做，你的秘密我们绝对不会告诉任何人的。你，哎哎，我想知道，就你现在这副样子，你能不能完成我们之前的约定啊？啊，吸毒的人我可见得多了，多半都丧失了意志，你可不能误了我的事儿啊！你放心吧，我比你更着急处掉他们。要是这么想的话，这位缉毒英雄的金钟章应该有我的一份。是吧，程警官？程警
欢。你真的了解严谨这个人吗？你清楚的到底为什么要给当初诺丽吗？婚事卡费吗？越喝越困啊！你这最近塑造分尸现场每天只能睡三四个小时，别说咖啡了，兴奋剂也不停用啊！听你这意思，投诉我呢是吧？不敢不敢。分尸现场筛查的情况怎么样了？东西和北边的郊区都已经找过了，所有有嫌疑的地方都已经至少搜索两遍以上，还是没有找到，就等南区的结果了。小陈，喂，有消息了？好吧，我跟赵队沟通一下。嗯，怎么了？警犬队这几天连轴转，今天早上又有两只警犬倒下了。想说，你要不要考虑考虑，让他们休息一天？不能休息，要在六月份到来之前，把这个案子给结了。这都五月中旬了，这哪来得及啊？反正不能停。现在是雨季了，让兄弟们抓把劲，再坚持几天。等这案子结了，我请大伙吃火锅。这严谨这机油的婚礼好像就定在六月初吧？这么着急不会？明白，明白，明白，明白了。喂，哎，赵队说了，案子破了，请大家伙吃饭。啊，大家得辛苦辛苦啊，辛苦。哎呀，你怎么那么烦人呢？不要惹你陈哥不高兴，懂不懂？还跟我聊什么火锅？你那个地儿尿不行，懂不懂？也就是说，在这十五分钟内，我的当事人需要从居住的八楼下到地库，沿着地库盲区的路线走，然后再来到清洁工出现的位置。你们地下一层这个门，平时都是关着的吗？啊，这个门平时是锁着的，但是每周一为了方便运送垃圾才会打开。每周一。对，因为每周一是小区大扫除的时间
严慎的试验被打翻，那就代表那个清洁工人有可能他就是眼睛。咱们要不要现在立马就把他抓起来？不能着急，你再调点人手过去，尽快把分尸现场整好。我必须拿到最直接有力的证据，不能让眼睛再从他手上走了。好，我回去就立刻安排。没事儿，想一个人静会儿。那我去妈家接浩浩，晚饭后回来。哎，冰箱里我今天煮的排骨，你一会儿热热煮个面吃吧。知道了。你真的了解严谨这个人吗？你清楚他到底为什么要去当这个卧底？你最近查的是项目人吧？这一次，我必须要上。咱哥俩联手，一定事半功倍。大家把手上的活先停一下，这是严谨从小学到现在所有的资料，每人一沓，都给我查仔细了，听清楚了吧？南城发一下。他，查严谨不至于从小学开始查吧？真要想查一个人，就得先了解他这一生，知己知彼，百战不殆。行了，干活都速度点。上等的法国白葡萄酒，这好东西啊，必须得咱哥俩通风享用，够意思吗？我早上给嫂子打了个电话，她说啊，今儿你休息，在家补觉呢。我二话没说我就杀过来了。我今儿啊，必须得给你补补身体。说吧，这螃蟹啊，是想吃清蒸的还是香辣的？这点头什么意思啊？顺蒙圈了吧你、啊？来。喝口酒，清醒一下。开瓶器呢？别要这个了，这个，这个有劲儿。行，难得大哥好兴致，开了。那我忙活菜去啊。严姐，根据我们了解到的情况，你和孙佳玉之前是非常要好的兄弟，到后来因为一个叫沈五月的女孩开始产生矛盾，对吗？
问他把我当兄弟吗？他是无情兄弟吗？从来没想过跟你严打公子喷兄弟。行，儿子，好啊，从今天开始，咱们哥俩老死不相往来。好，但如果五月再因为你有三长两短，我不会放过你。沈五月的死和孙佳玉有关系吗？这跟案子有关系吗？请你如实回答。孙佳玉在做卧底情人，就跟沈五月分手了。但她并不接受，一度陷入消沉，染上了毒品，吸毒过量去世。媳妇儿给得罪了，正闹心呢。前天啊，小欧在家收拾东西，在书里头翻到了我跟沈五月在宁海拍的照片。你说照片怎么就加在那本书里了？我真给忘了。你之前没跟他提过沈五月？他看到过咱们五个人的合影，在别墅的时候也问过我，我就说，沈五月是二子的女朋友，不就是怕季小欧瞎想吗？谁成想还有一张照片在家等着我，跳进黄河都洗不清了。小欧问我也没别的意思，换作是我，我也会问，但我也不知道为什么，我就是特别不想回忆过去的事儿。我真希望自己能够彻底的失忆。把之前所有的痛苦，统统忘掉。这雨越下越大了。一下雨啊，人就容易伤感。二子出事那天也是下这么大的雨。想二子？你不想他？我哪敢想？但我经常梦到他。都梦见什么了？有好的。也有坏的，但大部分啊，都是咱们哥仨在一块儿的时候。我刚才也梦见二哥了，他跟我说他不是被张国强打死的。嗨，一场梦而已，别想多了。改天啊，咱们俩去看看二哥。我也应该把要结婚的好消息告诉他。好，来，吃个螃蟹。我看你今天状态不对呀，是那个制毒人有什么消息了？没有。你怎么对这个制毒人这么上心啊？好歹也参与过这个案子，人没抓着，案子就算没完。尽管我不再进入支队干了，但我的心情跟你是一样的。你跟肖美人接触这么久，真的就从来没有听说过这个制毒人。根据小美人提供的线索，我们充分相信这个制毒人就是六年前的落网之鱼，他很有可能是从邓文身上偷的配方，就是说他在二子的死亡现场曾经出现过。不排除他目睹了案发时的一切。他目睹了现场又怎么样
，杀害二子的凶手张国强不是已经伏法了吗？是。家应该好了，我给端过来。张国强，你打死孙佳玉之后，往哪个方向跑的？我当时是向东逃跑的。你再仔细回忆一下，你在打死孙佳玉之后，到底是往哪个方向逃跑的？西边。我方向感不太好，之前跟警方说错了，后来我仔细回忆了一下，是西边。你确定吗？确定。其实沈五月，他是我的初恋。
到餐厅里吃饭，我意外的。张国强死前得了癌症，嗯，我去了张国强的村子，跟他之前的朋友聊了几句，说他生前四处借钱，为了看病，具体什么并不清楚，所以后来我去了医院调了他的病历，这才发现了问题。六月份查出来的癌症，他背部是十月份，看来张国强是为了钱才被迫制毒的，应该没错。张国强现在家境怎么样？据村里人说，当年张国强杀害警察一事，给全村都蒙了羞。他死后，他老婆也没有跟村民有过多的来往。哦，对，他们有一个儿子，有轻微的智障，后来出了车祸就瘫痪在床上。我偷偷去他们家看了一下，发现他们家有一个比较新的二层小楼，院子里晒了很多粮食，还种了不少果树。这点让我很奇怪。按理说，家里死了男人，又有一个病孩子，日子应该过得比较难才是啊。这样，你去趟银行，把张国强跟他老婆的银行账户查一下，看看有没有大额存款的记录。啊，顺便把严谨跟严慎的一起查了。你的意思是，张国强是位？干活去吧。色和绿色为主色调，没问题。婚礼当天只有我们双方的亲朋好友，人不会特别多。仪式完了之后，大家可以尽情的开派对，有音乐、美食和美酒，大致就这样。季小姐的想法非常的棒，还做了这么专业的 PPT， 真的是很用心。其实我也不太懂，就在网上找了一些婚礼现场的图片，选了一个自己喜欢的风格。好，就按照这样来设计。没问题。那季小姐，您对音乐方面有什么要求呢？如果可以的话，找一个四重奏乐队就够了，最好有一个优秀的小提琴手。嗯，好。还有，婚礼当天在宾客席位第一排给我留两个最好的位置，留个两个不能到现场的朋友。没问题。刚刚严善给我打一个电话。他跟设计师已经约好了，明儿上午十点，咱们到工作室来求婚上。这么凶吗？那我明天在店里等你，咱们俩一起吃早饭吧。好。云山他怎么样啊？我听他说话的声音，好像有点感冒了。那咱们俩去看看他。对，那个丫头工作起来六亲不认，估计咱们俩去了，他也没空理我们。那你这个当哥的也不能不闻不问啊。说，哎，我这个小嗓子，就知道你们俩好。行，咱们去。没有，我给忘了，今天晚上有个预定，还是个生日派对，我得回去盯着。行，你忙你的，我去就好。那我改天再去看看。严姐，嗯，睡着了。几点了？八点多了。您都感冒了，要不早点回家吧？我送你回去。我刚吃了感冒药，特别困，再躺会儿。看您这样，我还真的很不放心。没事，我躺会儿就回去了啊，你放心吧，赶紧回去吧。
。行，那我就先回去了。你记得要按时吃药啊，别太晚了。干什么？我没法不来啊！电话你也不接，短信也不回，我只能来找你了。现在赶紧离开，否则我就报警了。报警？<笑>哎，好啊，我正好想找警察呢。我想跟警察说说你干的龌龊的那些事儿。告诉你，我有录音。你告我，那我就把你给你哥哥做伪证那些事儿全都捅出去，到时候我死的不止你一个，还有你那个杀人犯的哥哥。为。